Bueno, entonces voy a hablar de mi, mi tema favorito. Um, uh, algo a, antes de ser budista, estaba, estuve en un uh, colegio del arte en el sur de Inglaterra y mi interés en el Dharma uh, empezó, supongo, con, con una experiencia del, del arte. Um, estaba dibujando, pintando y, uh, y quería preguntarme, pues, ¿por qué los artistas hacen arte? ¿Qué, es, qué, qué, es, qué significa el arte? Um, y, y desde este punto, ¿qué significa la vida? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué estoy pintando? Um, y podía ver en las obras del arte, en, en los museos y todos, que, que había algo, ¿no? había, había algo especial uh, que me... Uh, tu, tu, tuve mucha, mucho interés en el arte, podía ver algo del, de la belleza en, uh, en sus obras. Entonces quería como ver, hacer lo, lo mismo, ¿no? y, y pintar, y, y conocer cómo, saber cómo pintar. Um, entonces, el tema, um, cómo abrirnos a la belleza del mundo, quizás te parece un poco raro en estos tiempos, uh, con el pandémico, ¿no? Que, que hay mucho sufrimiento en el mundo, y, y uh, hablar y pensar y uh, discutir sobre abriéndonos a la belleza, quizás parece un poco, un poco raro, ¿no? Un poco como, ¿qué, qué, significa, qué significa tiene esta en, el, en este mundo en, en que encontramos? Um, pero, no, pero quiero decir que el, el Dharma, la práctica del Dharma, no es un, un torre de marfil. No sé si tienes esta dicho en, en, uh, en México. ¿Tienes este dicho? Un torre de marfil. ¿Cómo si significa que hay gente que vive en, como en un aparte del mundo real, ¿no? en su, su, su mundo muy refinado, um, que, que está mirando todas las cosas bonitas, pero no tiene con, con el mundo real, digamos, el mundo actual, están aparte, viven en este torre. Pero en, uh, en, el, budismo, en, en el budismo, en nuestra práctica de, de la meditación y budismo, hablamos, por lo menos en, en España, hablamos de, de la conciencia plena. Esta es la traducción de mindfulness. De atención sí. plena. Entonces, atención es, es, plena. Atención plena le llamamos generalmente, sí. Muy bien. Pues um, es, nos da una pista ¿no? de, de lo que es uh, la práctica de, de, del budismo, que hay que ver a todo, ¿no? De ser consciente de, de todo. Entonces, ¿cómo, cómo puede ser uh, este día de abrirnos a la, a la belleza? Supongo que tiene que ver con bueno, la belleza está ahí, en, 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 en todo, puedes decir. Um, vamos a ver la belleza al mismo tiempo, a ver el sufrimiento y, uh, y trabajar con, con el sufrimiento. Entonces, solo, solo en, este, en, 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 en este momento quiero como decir que vamos a hacer los dos, como vamos a intentar entender el mundo, uh, lo que es, con, con todos sus lados, y al mismo tiempo ver la belleza, o ver, ver la belleza más y más um, en nuestras vidas. Um, sí, hay, hay, hay una idea 
uh, que, que escuché de, de Bante, que en el principio de la vida dármica estamos como reportándose entre el placer y la realidad, y como necesitamos como profundizar nuestra, nuestro entendimiento de lo que somos, nuestros estados mentales y por qué estamos cayéndose a veces o, y a veces estamos muy positivo, muy creativo, muy feliz. Uh, entonces hay estos arribas y bajos y, um, y, y hay este, este sufrimiento en el mundo. Entonces hay la realidad y, y luego hay, hay experiencias de, de placer que, que a veces no tienen nada que ver con con el mundo real, pero, pero no, no podemos simplemente ver el mundo real, no podemos aguantar uh, lo que es. Entonces necesitamos como una, un espacio, uh, un relax uh, y uh, disfrutar algo, ¿no? Y, y uh, así que podemos seguir con nuestro, nuestra práctica. So, entonces, en el principio son como dos, dos cosas, ¿no? Um, uh, intentando acercar la realidad y, y mantener uh, como una sensación de, de salud, de salud mental y, uh, y seguir como um, reportando un poco, pero, pero, en, un, pero en, en general como en, en un sendero uh, hacia algo mucho más creativo, positivo. Um, y creo que podemos decir que el, el, el sendero dámico es, es como un, un sendero hacia la, la madurez. Um, en el principio tomamos las cosas muy, como, fue, muy, como, como algo personal, Um, el dolor lo, lo tomamos como algo personal um, y, y poco a poco nuestra capacidad de ver el dolor uh, no, tomamos, no tomamos como algo personal. Entonces, es, entonces um, en, en, al fin podemos ver la, la, el dolor, las dificultades y, y ver la belleza a la vez y, um, y simplemente disfrutar lo que, lo que hay, apreciar lo que hay y entender por qué hay este sufrimiento. Sí, entonces en el principio abrimos a la belleza como un, como, como un uh, alivio en el mundo doloroso. Um, y poco a poco podemos ver uh, el ser humano en su totalidad. Uh, y, y creo que lo que es muy, muy bonito es, es, es ver uh, lo que podría ser cada, cada ser humano, cada persona, lo que ellos podrían ser. Uh, con, con una práctica, con, uh, um, con, la, con la amistad, con la, um, con la sabiduría, con más emoción positiva, etc. etc. Uh, no sé si tú, tú sabes, pero a veces en, en los uh, uh, escrituras, uh, no. Sí, escrituras. Escrituras del, del, del Buda. Muchas Ajá. veces. Él, él está um, hablando de qué nombres tendría esta persona una vez que está iluminado, qué, qué bodhisattva sería, qué, qué Buda sería. Como tiene, tiene una, una, una capa, un, es, es capaz de ver la gente en el futuro. No sé cómo deberíamos tomarlo muy literalmente, pero uh, 
él puede ver uh, la, la potencial en cada una, cada, cada persona, no, 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 uh, no solo de la, cada persona como son ahora mismo. Entonces se puede ver sus cualidades um, desarrollándose durante no solo una vida, pero muchas vidas. Entonces es, es algo muy poderoso, ¿no? Sería una, una visión muy, muy bella. So my, mi idea es, es hablar sobre niveles de, de abrirnos del, del mundo de, de la belleza. Um, y voy a, voy a hablar de, desde, o con, con el um, ayuda de una frase muy larga de Bhante, de Bhante Sangharakshita. Tiene en su libro de, de religión del arte, tiene, tiene una def, definición del, del arte. No sé, hay, hay, hay algunos de vosotros que conocen esta definición del arte. No sé, es... Sí, sí, sí. Yo, sí, yo sí la conozco. Yeah. Es, uh, es, es bastante como denso, ¿no? Entonces, um, voy a hablar de cuatro, tiene cuatro frases de, dentro del frase total. Entonces, dice, el arte es la organización de impresiones sensuales en relaciones formales placenteras. Es la primera, es solo la primera. ¿no? El arte es la organización de impresiones sensuales en relaciones formales placenteras. Es la primera. Segunda, que expresan la sensibilidad del artista. Es la segunda. La tercera, y, comun y comunica a su audiencia un sentido de valores. Y, y por último, que puede transformar sus vidas. ¿no? Entonces, el arte es la organización de impresiones sensuales en relaciones formales presenteras que expresan la sensibilidad del artista y comunica a su audiencia un sentido de valores que puede transformar sus vidas. Es fuerte, ¿no? Es, es, muy, es muy denso, uh, muy completo. Um, pero hasta ahora, de, creo que leí esta frase hace 40 años y todavía parece adecuado. ¿no? Um, me parece muy, muy, muy bien. Y supongo Banti solo tuvo 25 años cuando escribió este libro. Fue una obra de él bastante temprano en su... En su uh, trajectoria espiritual y como, como um, escritor. Bueno, ok. Entonces, el arte es la organización de impresiones sensuales. Entonces, primero hay que ver, hay que disfrutar um, las impresiones sensuales. Uh, y obviamente están en nuestro alrededor, uh, en la naturaleza, en la gente en que encontramos, con que encontramos. Um, y, y tengo un, yo, 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 yo soy un gran, gran um, uh, seguidor de, del artista David Hockney. No sé si tú, varias personas conocen a sus obras de David Hockney. Vamos a mirar uno o dos. Él dice que um, mirar más intensificamente, ver más cosas, recordar más y medir de que era diverti de divertido. Entonces estaba hablando de su proceso artístico, ¿no? Que, que uh, dio cuenta que tuve que mirar las cosas más, más intensivamente um, y recordar más, ver más cosas uh, y que esta actividad fue muy divertida, Disf disfruto 
mucho. Entonces voy a, voy a mostrar unos cuadros de él. Un momento. Only the host can share in this meeting, it says. ¿Me puedes? Sí, ahorita está Moksharati eh, ah. para que puedas compartir tu pantalla. Sí. Ya, ya debería ser posible ahora. ¿Puedes? Sí. sí. Ah, oh, muy bien. Ay, un momento. Tengo una... ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué tanto haces? ¿Qué tanto haces, Yashodeva? ¿Está bien? ¿Qué tanto haces? Ah. ¿Ahora? Ah, ya. Muy bien. Ahí vienes. Sí, perfecto. Se ve, se ve muy bien. La magia. Pues este es el dibujo de David Hockney. Ah, mucho, ok. Mucho verde. Uh, que es interesante, que es solo verde. Normalmente los cuadros del mundo tienen todos los colores colores, pero él solo quería no estar verde en este dibujo. Es, está hecho con un iPad uh, y ahora él, él vive en, un, um, en una finca en, en Francia. Entonces, obviamente tiene un, un charco, no sé si se llama un charco o, o otra cosa, pero tiene como estos, uh, no sé si son lotos o... Uh, ¿Qué son? No sé, sí. Y, y, y se puede ver que él, él uh, está, mira, está viendo muchas cosas, ¿no? Tiene, tiene el reflejo del, del cielo, este azul. Tiene la sombra uh, de las plantas en, en la orilla. Uh, tiene las cositas encima del agua. Um, y además tiene como las características de cada planta, ¿no? Como unas cosas son como puntitos, hay otras que son más algo fuerte, como esta hierba. Uh, tiene en el lado izquierdo, supongo, tiene un, como hierba oscura y detrás el reflejo de un árbol en, en, en la distancia. Entonces hay, hay muchas, él está mirando a las cosas muy, con, con mucho detalle, ¿no? Um, y, es, y, es, y está encontrando como marcas para no estar lo que, lo que él ve. Entonces creo que es, es, está, muy, está muy bonito. Um, vale. Um, me gusta mucho la, la pintura de él. Um, uh, sí, y cuando, cuando David Hockney ha, habla, es, dice cosas muy sencillas, pero, pero vale la pena escucharlos. Uh, supongo a veces los, los artistas no, no tiene muchas palabras, ¿no? pero, pero tiene una experiencia um, que vale la pena de, de escuchar. Um, entonces, sí, hay que, hay que mirar, las, mirar la naturaleza, mirar nuestros alrededores. Y, um, y para, como supongo, con toda mi vida, estoy disfrutando. Um, los colores, especialmente los colores, ¿no? En, en, los, en, los som en las sombras, la luz reflejada. Um, no, no sé si... Um, cuando veas... Estos, estos sí es plásticas blancas que tenemos en todo el mundo, ¿no? Uh, Sabes, estas cosas, se puede hacer un torre de, de ellos, ¿no? Una silla plástica blanca. Y, sí, sí. Uh, cuando, cuando veas la silla, ¿dónde, ¿en qué lugar es, es realmente blanca? Es difícil saber o, o, o ver dónde hay blanca, porque la, la silla refleja muchísimos colores, como es, es como este, el, el azul del, del cielo, 
quizás el sol reflejada de una pared o, o, o la luz reflejada desde el suelo um, o, o una planta al lado. Entonces, la verdad es que no puedes ver ningún blanco en, en una silla blanca. Uh, y es así con, con tantas cosas, ¿no? Como cuando, cuando, especialmente cuando tienes dos o tres um, fuentes de, de luz, ¿no? Tienes, tienes la luz del cielo, tienes la luz eléctrica, tienes la luz de un, una vela, o tienes la luz reflejada una, en una pared como color, uh, no sé, um, Rosita o algo, en cada, en cada lugar vas a tener muchas sombras y cada sombra va a tener un color distinto. Um, entonces hay, hay muchísimos colores que podemos disfrutar en nuestros alrededores. Um, cada sombra, especialmente en lugares como Cuenavaca, van a tener mucho color. Uh, en Inglaterra hay menos porque es no hay no hay sol, no hay un cielo azul como por muchos días es muy gris pero pero este cuadro de, de David Hockney él encontró muchos colores en, en los en los verdes de hecho que cuando hay hay días um, con nubes en uh, en Inglaterra la gente se llaman días de gris, ¿no? Pero yo, yo no, yo, yo, yo digo son días de verde, porque puedes disfrutar todos los verdes. Cuando hay sol y cielo azul, los verdes son como, no sé, son como uh, espejos, ¿no? Es como, no, no se puede ver el, el, el verde en su plenitud, es como, como, um, Uh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo silver? ¿Cómo se dice silver? Plata, plata. Ah, plata, sí, es como un color de plata o, o negro, es muy, no, no se puede disfrutar el, el verde. Um, entonces, sí, uh, en este primer nivel de, de disfrutar las impresiones um, sensuales, Um, sí, obviamente hay que mirar, hay que, hay que disfrutar uh, todo, toda la naturaleza y la luz y todo. Y luego hay que ver el arte. Entonces, este es, este es el arte, son estos, well, la organización del, um, de estos impresiones sensuales en relaciones formales pleasant, placenteras. Um, entonces el artista elija qué voy a hacer, cómo, cómo puedo dibujar uh, este paisaje o este, este charco, um, esta persona y, y él cre uh, crea una, una organización de relaciones formales pleasanteras. Um, David Hockney también dice que las imágenes influyen en las imágenes, enmarcan cómo vamos a ver, por lo tanto, cómo vamos a dibujar. Entonces, hay un proceso aumentativo. Um, y de hecho que um, un amigo estaba con con David Hockney un día y uh, dijo que pues um, yo, solo, yo solo soy el segundo seguidor de tus obras David y por qué por, porque eres la primera porque porque David Hockney uh, le gusta ver sus propias obras por por ah. horas por horas okay. por días, no y uh, y supongo cuando esté mirando sus obras, está pensando en la próxima, ¿no? Entonces hay, hay, una, hay un proceso aumentativo de, de ver 
la pintura de las obras, además de ver la naturaleza, y, y, y luego crear, luego dibujar, um, representar el mundo. Uh, puedes, puedes decir que el, el placer y la belleza no son palabras muy, muy populares en, uh, en el mundo de arte. No sé si tenemos unos artistas en la, en la clase o en, en, uh, en, en casa que piensen que mm, la belleza es una cosa del pasado, el placer en el arte es una cosa del pasado. Uh, hay gente... Hay mucha gente así en, en mi país, pero um, a lo mejor vosotros tenéis una, una relación con la belleza más, más uh, saludable, quizás. Um, <risa> más saludable. <risa> um, pero en, en nuestro sistema de práctica hay, Uh, hay, este pala hay esta etapa de, del desarrollo de las emociones positivas. Um, y creo que un, un, un uh, elemento importante es, es apreciar el, la belleza del mundo. Esta forma parte del, del proceso de del desarrollo de las emociones positivas. Entonces creo que ahora voy a... Voy a mostrar unas, unas uh, fotos míos uh, para, no sé, a ver, disfrutar un poco de, de otra cosa. Uh, espera un poco. Uh, ¿Dónde está? No, no está. Uh -huh. Uy. A ver. Está como en un una... iPad, como en un iPad, ¿verdad? Sí, todos. No sé si voy a mostrar todos, pero a ver. Ah, uh, done. Ok. Uh, Muy bien, ya. Ya se ve. Es... Muy bien. <ríe> este es uh, Adistana. Adistana, claro. Y es con el, con el iPad. Y... Um, Puedes ver mi, mi interés en los colores de los, las sombras. Hay, hay azul, hay rosita, ¿no? Y uh, es muy de como una organización, ¿no? Como una contrastes de líneas, de, de colores, uh, un sentido de estar dentro, fuera. Uh, es muy, pues, sí, son, son uh, relaciones formales presenteras, espero. Este es mi, mi cuarto. Tengo una fascinación de ventanas. Um, ¿Esas son, ¿Es una acuarela Yashodeva o qué tipo de es técnica todo, es? Todo iPad, to, todo digital. Ah, son fotos. No son fotos. Ajá. Sí. En una, ya, ya, ya. Sí, okay. Con el iPad. Dibujas con el iPad. Ah, ok. Sí. Ajá. Qué hermosas. La, la, la mayoría son de Adistana. De Adistana, sí. Entonces, en, en este dibujo, pues, uso más o menos solo dos, um, ¿cómo se dice? Uh, herramientas. Uno es como las, um, las manchas, digamos. Y luego hay los... Los, uh, es como un, pl un plomo, como un a pen, boli, uh, estas líneas uh, más, uh, oh, ¿qué es el color? No, como oro, ¿no? Uh, dorado, dorado. Dor dorado, sí. Entonces sí. Me, me gustan los contrastes de las marcas, las marcas que puedo ver con, y, y, y tener marcas muy distintas. Uh, wow. Y la cosa bonita con iPad es puedes, puedes, um, uh, ¿cómo se dice? Undo o redo. Deshacer. Deshacer. Sí, sí. 
Ajá. La casa de Ratnadarini. La casa de Ratnadarini, sí, qué hermosa. El líquido, el líquido para lavarlos, para fregar la losa. Y ahora Adistana. Esta es Adistana, mi, mi cuarto esta. Uy. Es, es mi autorretrato. Wow. <risa> Adistana, nuestra cocina. Con el, y lo otro en nuestra cocina. Se puede dibujar en, el, en la oscuridad con iPad porque tiene su propia luz. ¿No? Ajá. Uh -huh. Es como Navidad con, con nieve. Mi cuarto otra vez. Este es el centro de Medellín. O, o la casa adelante, enfrente. Creo que he visto la, la foto de Acharamati, ¿no? Acharamati. Este ahí. Uy. Nuestro saloncito. Sí, lo, lo que disfruto mucho son las verdes. Cuando, cuando hay verde fuera, parece como una joya. Es impresionante la naturaleza. Entonces, al mirar es, es disfrutar para mí. Es como un placer muy, muy fuerte disfrutar los colores y, y hacer marcas que nos da una impresión de, de algo. Un, un calle típica de Inglaterra o País de Gales en este caso. Yeah. Es otro. Mm, y el mar. Sí. Y otro. La cocina en Adistana. Y está. Bueno. Entonces, sí, dibujos. Um, no sé qué, a, a qué, qué nivel llego con estos dibujos, pero <ríe> espero por, por lo menos la primera, ¿no? Como, uno, como, como patrones de colores, uh, marcas. Y me gusta hacerlos rápido, ¿no? No, no, normalmente solo tomo una hora, hora y media cada, cada uno. Oh, wow. uh, <laughs> y uh, um, sí, es una, es una fuente de mucho placer. Um, a ver, ok. Entonces voy a, voy a seguir con la segunda etapa. Uh, la sensibilidad del artista. Entonces, además de no estar estos, esta organización de formales, raciones formales placenteras, no está su sensibilidad. Um, es lo que el artista expresa. Entonces, no, no son solo formas decorativas um, como muertos, digamos, no son Um, tiene, tiene algo de la, de la vida en, en ellos y, uh, y David, Hockney, David Hockney y yo dibujamos el mundo ¿no? dibujamos la primavera los árboles, la gente um, y obviamente no puedes, no puedes dibujar sin sentir sin, sin um, como reflexionar sin disfrutar la, la, la vida en cada, um, en cada objeto, en cada, cada sujeto. Um, so estamos viendo más que, que algo decorativo. Vemos, vemos algo de la vida y sin, uh, sin, sentimos que detrás de la imagen hay un, hay un ser humano. Uh, y uh, hace 
hace unos días en Inglaterra uh, en o en País de Gales, más bien, uh, había una, ¿cómo se dice? Competition. Un, competencia. Competencia. competencia uh -huh. De, de, de uh, uh, cantantes. Es una, una competencia muy famosa. Es, solo, solo lo hacen cada dos años y son, son gente de, de todos los países. Son, es, es una competencia uh, internacional. Y había una, una mujer de África uh, Sur cantando una obra de Verde de, la, de su obra, creo que fue Don Pascual o no, sé, no, no recuerdo muy bien. Y me impresionó muchísimo. Y no, normalmente no soy muy un gran uh, seguidor de, de Verde, de uh, Giuseppe Verde. Uh, sus, es como si fuera una vez que has escu es, escuchado uno, lo conoces todo. O sea, a veces le like, sí. un poco. Uh, pero esta, esta mujer se llama Masanabe Cecilia, algo, no recuerdo exactamente su nombre. Uh, mientras que ella estaba cantando, uh, ¿cómo es, podía, podía disfrutar su conexión con, con la obra? Su interpretación fue, fue de, de ella, ¿no? No, no podía ser de otra persona. Um, y me, me, me parecía que estaba encontrando cosas dentro de la obra que quizás Verdi no estaba consciente. Um, había, fue una historia sobre una mujer con, con un conflicto, un, hablando de la muerte y el amor, obviamente, esa ópera. Y uh, uh, parece que ella tuvo todas las emociones, todo, todo dentro de su interpretación. Uh, sí, fue muy auténtico, muy uh, nada como repetitivo, ¿no? nada, nada como solo haciéndolo bien, digamos, pero, pero haciéndolo con, un, con una profundidad. Uh, podemos disfrutar su sensibilidad, uh, la sensibilidad de, de verde y, y de, de ella. Y, um, sí, no había, na no había nada gratuito, digamos, y creo que este es en, en, uh, en este nivel de sensibilidad de, de la artista. No, nada gratuito, no, no grata, no, nada gratuito sale, todo es auténtico. Um, sí, en una vez que que disfrutamos este arte, este, este nivel del arte, sentimos muy vivo, muy atento, um, como si fueros, como si fuéramos encontrado algo significativo, um, sin nada su, uh, su, uh, superfluo, um, es una expresión de, de claridad. Um, y estaba pensando que a lo mejor en nuestras relaciones con uh, nuestros amigos y otras personas uh, tiene que ver con, con la capaz de disfrutar y ver las distintas personalidades de, de cada persona. Um, disfrutar lo que es especial de, de cada persona y, um, y disfrutar muchos. Entonces, se ve que hay, hay una cierta profundidad de, de, de la aprecio de la, de la belleza del mundo, apreciar la, la, la belleza dentro de, de las personas y um, disfrutar el artista uh, en su sí mismo. Um, en otro libro, en este, li en este libro, que es... Um, Uh, de Dante uh, en, el, en el mundo del, del, del loto uh, hay un uh, inter, intercambio entre él y otra persona sobre el arte 
y pantia está hablando de, de este tema, de estos cuatro niveles. Y el, el hombre pidió que, vale, dame unos nombres. ¿Qué, qué artistas corresponde a, a estos niveles? ¿no? <ríe> Todo el mundo quiere saber que, que, es, que está bien, ¿no? <ríe> y, uh, y habló primero del primer nivel de, de digamos, digamos, del arte decorativa. Um, habló de los mosaicos de la Alham Alhambra en, uh, en Granada, en España, ¿no? Porque los, los, uh, los constructores, los artesanos, um, no podían dibujar como seres humanos o figuras, solo podían hacer como patrones de colores. Entonces él, él nos dijo que... que este ejemplo es muy muy buen ejemplo del arte del primer nivel y la segunda habló de los pre, pre rafaelitas ¿te suena? Son, sí pre pre rafaelitas ajá. son artistas del era victoriana en Inglaterra los, del siglo uh, XIX um, y uh, son muy decorativos con muy, muchísimos detalles, muchos colores muy brillantes, como, como joyas, uh, muy bien dibujados, pero son un poco, no creo, es, es como muy pura, demasiado pura. Uh, y, y Pante dijo que um, ellos pueden llegar a este nivel de, de la sensibilidad. Um, porque nos, nos da personalidad. Um, pero todavía, no, no sé, hay una palabra didáctica que significa como, es como si fuera la, el cuadro nos da como una lectura, como estoy haciendo ahora, ¿no? En lugar de arte real. Es, ¿Sí? Es, ¿Entiendes? Es como algo puede, alguien puede darte Mucha, muchos consejos, muchas ideas, pero luego hay que vivir, ¿no? hay que expresar, es, re, realizar es, estas ideas, ¿no? como transformarlos en, en, en la vida. Y puedes decir que hay el, el arte es, un, es como quizás es una etapa entre... Um, simplemente compartir conceptos y, y, um, y, y ser una persona creativa, realizada, iluminada, digamos. El arte es un poco entre los dos porque es concreto, es, es, uh, es como tiene una sen sensación del... del um, uy. Que, de, de, uh, del um, soul, como si el, oh, no recuerdo la palabra, el espíritu de la persona, ¿no? Comunica el alma, espíritu. el alma. Ah, palabra alma, sí. Uh, entonces es algo en, entre conceptos y un ser iluminado o un ser, ya. Yeah. Um, entonces en el, en el tercer nivel, vamos a pasar al tercer nivel. Él nos da el ejemplo de Botticelli y, y el Greco, de artistas. Eh, bueno, el Greco, supongo que fue griego, Botticelli italiano. Um, entonces, es, este nivel significa comunicar un sentido de, de valores. ¿no? Además de nos da la expresión de sensibilidad del artista, nos comunica un sentido de valores. Um, y, y me di cuenta hoy que es interesante que Pante dice un sentido de valores, no dice simplemente y comunicar valores. ¿Por qué no? Porque uh, lo que es importante es que tenemos una sensación de comunicación con una persona, ¿no? que, que ad adelante de nosotros hay un sentido de valores. Um, no sé si, si está clara. No son solo palabras, conceptos, 
Um, pero es como si fuera que tenemos contacto directo con, con el artista. Um, un sentido de valores. Como si fuera, uh, tenemos un encuentro con, con, algo, con alguien con mucha profundidad que, que están mirándonos um, con toda su atención. Um, y, y tenemos una, sí, una, una reunión, un encuentro real. Um, y sabemos, en este nivel entonces, sabemos que algo importante está pasando en nuestro ser. Y uh, algo, algo está cambiando dentro, dentro de nosotros. No solo veamos como la sensibilidad de otra persona, pero lo que dice... Uh, nos, nos cambia un poco, um, o, o por lo menos parece que um, estamos, sen, sentimos que estamos en contacto con uh, nuestros valores. Y ahora en, en, este, en este libro, Bante dijo al, a la persona que quizás en, en el Renacimiento los artistas como Botticelli y el Greco um, tuvo la filosofía del neoplatonismo en su mente, ¿no? Y así que sus cuadros en una manera son un, una expresión de la los, de los, de filosofía de los neoplatonistas del Renacimiento en, en Italia. Y estaba pensando que, que quizás para dar o para, para dar vida a los valores que tenemos, uh, necesitamos quizás un, un, un tipo de filosofía, unas ideas como, como el Dharma. Um, es como quizás en, en, estos, en, estos, uh, en nuestro mundo, parece que el, el artista es alguien completamente in, independiente, um, como vive, vive solo y tiene sus propias ideas y muy creativo, ¿no? Si, tenemos, por lo menos yo tengo un, una imagen de algo que tiene que ser muy solo, solo, solitario, ¿no? Muy, no, no tiene influencias, tiene que ser diferente. En mí, colegio de arte había una obsesión de ser diferente, cada artista tiene que ser diferente, pero ser diferente no, no, no sale en nuestra definición aquí, um, es más, más importante como ser el agente de, de valores, ¿no? de comunicar valores. Um, Yeah, el, el, lo importante en, en, uh, en el libro de Bante, Religión de Arte, es, es que el, el artista o la persona disfrutando el arte esté yendo más y más hacia la vida no egoica. Uh, y en este libro también, Bante, well, de hecho que la mitad es de otra persona y otra mitad es de Bante pero podemos leerlo como una frase. Cuanto más diserent, dis, disinteresada sea la gente, más posible será apreciar la belleza. Y cuanto más se aprecia la belleza, más desinteresado te conviertes. Todo esto es, esto es bastante central ¿no? de, de, de pensamientos de Bante, que um, una, una vez que experimentamos estas emociones no egoicas, podemos disfrutar una belleza uh, como limpia, digamos, una, una, una belleza pura. Um, y había, había un cuento bonito en que había un, Bantia estaba con un director de, de cine en la India 
hace, obviamente hace décadas, ¿no? Probablemente Banti solo tuvo 30 años o algo. Y el, el, el director que estaba haciendo un, un película sobre un monje budista que estaba cayendo en amor con una mujer, tal, tal, tal. Y, uh, y el director preguntó a Dante, ¿cómo, ¿cómo es posible que en los cuevos de Ayanta, que son cuevos de, bueno, tú sabes, tú sabes ¿no? estos, estos cuadros en, uh, en la ciudad de México, en el centro budista, que hay un cuadro sí. de, de figura de compasión, es, es de Ayanta, y, um, pero además de esta figura hay... hay uh, Imágenes de mujeres con bien, bien uh, ¿cómo se dice? Bien con dotadas, bien do do exuberantes, exuberantes. Y, y el director preguntó, ¿cómo, cómo puede ser un monje sentar aquí y, y uh, concentrar con estas imágenes en su alrededor? Y Bante, sin pensar, simplemente dijo que esté disfrutándolo como, como cuencos de fruta. <risa> me, me da otra imagen, pero, <risa> pero, uh, uh, pero, es, pero es así, ¿no? Como algo natural, como disfrutando la belleza sin, sin un interés personal. Um, ya, yeah. ¿cómo va el tiempo? Ay, mira el tiempo, por favor. Ok, uh, entonces... En, al, al final, um, al transformar la vida, ¿no? que, que una vez que estamos con, conmovidos tanto con, con, uh, con una obra de arte, estamos inspirados. Y creo que cuando digamos estamos inspirados, significa que vamos a hacer algo. No, no necesariamente arte, pero vamos a cambiar nuestra vida o seguir cambiando nuestra vida. Uh, entonces hemos, hemos viajado desde un, una presión de, de la belleza como un alivio, como, como una, un relax en, en, en la vida difícil, ¿no? Y hemos llegado a un precio de, de una belleza que es la misma cosa de un de una entendimiento de, de la vida en sí, ¿no? de un, de un aprecio de, de todo uh, en una manera desinteresado. No, no me gusta mucho esta pa palabra, pero creo que me entiendes. Um, sí. Ok. Suficiente. Muy bien. Muchísimas gracias, Yashodeva. Vamos Bye. a darle su, su aplauso a Yashodeva. Gracias.